ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് ചക്കക്കുരു ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ സഹായിക്കുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചക്കക്കുരുവിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാമെന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇതൊരു വലിയ പണിയായിട്ടാണ് മിക്കവർക്കും തോന്നല് അതുപോലെ തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും കാൽഷ്യവും പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ ഈ ചക്കക്കുരുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടും എന്നാൽ ഇത് ചൊരണ്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊലി കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് മിക്ക ഒരു ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈസി ആയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ചക്കക്കുരു തൊലി കളയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചക്കക്കുരു നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ചക്കക്കുരു വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരും വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ വിസില് കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഹോളുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വെള്ളം വാഴ്ന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ തന്നെ കടന്നു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ തൊലി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള തൊലി കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് കളയാം കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എത്രയും ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം പോയതിന് ശേഷം ഒരു ടർക്കിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ തുണിയിലോ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തെന്നാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം ടർക്കിയിലോ വല്ലതും ഒന്ന് പുതുങ്ങിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ്ടോ ഞാനിപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കൈകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചക്കക്കുരുവിന്റെ തവിട്ട് നിറത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന തൊലി കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആ പാട പോലെ ഇരിക്കുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഞാൻ എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇതൊന്നും മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരണം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സവോള ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അല്പം ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ചക്കക്കുരുവും ആ ഒരു പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ചക്കക്കുരു നല്ലോണം ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മളിത് നേരത്തെ ഒരു പകുതി വേവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കുറച
ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി വേവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും വേവിച്ചെടുത്തത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ